，大金猪以前又没冰鲜，人家就想了一个办法，就把腊肉用盐腌制起来，然后挂在炕头上面。最开始是为了保存这个食物这个肉量，然后慢慢的发现，哎呀，这样放在炕头上熏了之后几个月啊，呃，半年到一年腊肉，炒出来的一股特别的风味，所以慢慢这个腊肉就。真正懂腊肉的厨师会用最简单的烹饪还原出腊肉的本味。晶莹的腊肉依旧切成均匀小片，一层层铺在蒸盘里，用勺子斟上一勺豆豉，两勺干辣椒，伴着氤氲的水蒸气，连盘放入蒸箱，在水与温度的交融之间，重新激发了腊肉的醇郁熏香，同时搭配辣椒，化解脂肪的生咸和油腻 ，Q 弹十足，香味四溢。腊肉的汁水渗入干香的饭粒，汁香泛润，令人荡气回肠，感到满足。腊味火锅里面我们有腊肉啊、腊肠子、腊猪脚啊、腊排骨啊，还有那个香肠、腊猪舌等等，有大概七八种腊味合在一起炖出来的，我们叫湘西腊味一锅煮，热气腾腾，真舒服。这个冷天去吃吃一锅腊味火锅啊，那真的是很舒服。湘西腊肉火锅是老许家的一道热门菜，改变了腊肉以往的呈现方式，将火力值开到了最大。七八种辣味加配料，足足摆满十六小盘。做完所有准备工作，起锅烧油，腊肉片先行下锅，煸出肉香。然后倒入腊猪耳翻炒，接着依次倒入腊排骨和腊肠等重食材，用干辣椒段进行调味，跟各种辣味一同翻炒，全是他们的风情万种。最后沿边加入两勺秘制原汤，盖上锅盖熬煮一番，烟火升腾之间，来一场辣味狂欢。与此同时，另起一锅炉灶，热油倒蒜加辣椒段。去皮小番茄，炒制出红汤，接着倒入先前的辣味大锅中，这便添加了一道红色风味。用勺子充分搅拌，在大火的增温下，让味道之间渗透彻底。上桌前，拿出小铁锅，用白萝卜片和青色葱段打底，将各色辣味充分散落锅内，浇入汤汁，盛装其上。截取两半脐橙和新鲜的番茄，为这锅辣味烘抬一丝灵动的气氛。盛装好的腊肉火锅，如今是闹海的哪吒，要带火上桌。看似笨拙，实则热忱深情。一扫冬日里的萧索冷峻，食客们丝毫不压抑天性，敞开了就是吃，一个字，舒爽。吃着各色腊肉，听着大舞台上哼唱的湘西小调，那正是一辣可解千愁，一辣不醉方休。可以原汁原味，更好。我像那种加工的，上次还会来。啊，你品种更丰富一些。在中华民族源远,远流长的饮食体系中，陶器为主要烹饪工具的饮食方法由来已久。而常德早在两千五百年前便以钵炉子为烹饪用具，养成了吃钵钵菜的习惯。呃，常德钵子菜怎么吃它都不会冷，或者是冬天啊夏天也好。我们这个常德钵子菜呢，有很多就是比较有特色的。望钵常德钵子菜是在马栏山扎根二十多年的老店，许多广电的明星主持人都来打过卡。匠心不变的傅师傅，继承鼎食文化的古朴遗风，靠着沉淀不变的常德味道，留住了无数回头客。是我们那个娃子鱼啊，是我们这个排名第一的一个，那个肉质比较呃嫩，而且呢没有什么鱼刺，所以说呢口感呢也很好的。清炖、垮炖、混炖，将旺钵的三个招牌菜呈现极致。事先出烹好的食物，用钵子装起，随土炉上桌，边煮边吃。虽然看起来相差无几，实际却是各有文章。你瞅那一望西瓦子鱼，鲜红的鱼汤映衬着雪白的鱼肉，鱼皮丰腴，是看得见的鲜美。舌尖所触皆香嫩，入口就能明白它的可贵。还有我们那个肥肠呢，呃，口感比较舒服。最主要的还是我们比较干净，自己搞的。再尝尝常德肥肠锅，干净卫生，口味也上佳。
扁油微过的肥肠肥而不腻，香辣得体，口感软糯，还夹带着丝焦香。还有一道只有常德人才知道的宝藏菜。那便是炸辣椒胡鱼泥，看着其貌不扬，实际大有乾坤。微酸的口感与鱼泥交融，让人爱恨交织。说他是米饭杀手，绝不为过。我吃完了呀，嗯，一滴都不剩，香呀！无论瓦子鱼还是肥肠、红椒、金稻米，在波子热汤里不打不相识，在傅师傅的匠心守护下，变得妙不可言。湘菜体系里，除了用波子刻画的常德风味，还有来自永州的国宴名菜东安鸡。东安鸡也叫醋鸡，作为八大湘菜之首，历史悠远。据传，从唐代开元年间，东安人便开始了烹制传承。经历时代的演变，从百姓餐桌走向国宴之堂，永州人将做鸡的技法发挥得淋漓尽致。哦，我是永州东安人，我们一直做东安鸡，家族是做东安鸡的。出来漂泊很多年了吧，一直想着想念家乡的味道，然后呢，就想把家乡的这个味带出来给大家。呃，这种味道只有自己感觉才能吃得到。这家东安鸡馆的老板是个地地道道东安人，做的是地道的东安菜，用的是地道的永州食材。二十多年来，店铺几经搬迁，都抵不住食客们的相知相随。如今的东安鸡馆藏身在闹市边的古风老街里，与这条街的古朴风味相辅相成。哦，我们做的永正宗的永州的东安鸡，然后血压呢也是永州的血压，所有的原料都是来自永州，所以才能做出永州的味道。然后所有的原料，包括发酵、籽浆，都是来自永州。我们店在长沙一直开了有二十几年了，好多的老顾客一直跟着我们走，我们店开到哪，他就吃到哪。中午是店里最忙的时候，老板夫妻档堂里堂外的跑，也阻挡不了络绎不绝的客人。大家正是冲着这一口鲜辣来的。后厨里用安红砂土养出的紫姜刚刚运送过来，新鲜的姜块手工利落处理，再用菜刀切丝。与辣椒粉、鲜辣椒段、蒜叶一起放在备菜区等候待命。十六只拔毛择劲的鸡，齐刷刷地泡在原汤浴里，放入些紫姜片，中火炖煮。这些鸡别看小，那也是颇有来头。必须选用一至两斤未下过蛋的小母鸡，才算得上正宗。花椒更是只能用当地的七叶花椒。孤独熬煮之间相当治愈。等到锅内肉末飘起，汤汁泛白时，再用筷子捞出。洗去铅华的东安鸡，在独家秘制的汤水里挂上汁水，紧实的鸡肉在刀下剁得哐当作响。鲜辣椒和姜丝下锅爆炒出香，一场热辣奔放的舞会就此开场。千里相会的永安手工米醋是本场的主角待全部整装后，鸡块压轴出场，在米醋的驯服下，小鸡卸掉倔强，露出软嫩本色。随后加入调料，大火快炒。这样做出来的东安鸡，辣是舒舒服服的辣，酸是韵韵贴贴的酸，麻是妥妥的麻，肉质肥美鲜嫩，酸辣扑鼻。还未动筷，但是闻上一下，就能解锁永州人的味觉记忆。吃到最后，趁着鸡肉鲜嫩可口的汤头，要上一碗手工面，拌着粘稠的汤汁下肚，舒坦。我就是东安鸡的发源地的地方的人，永州人。我觉得他们家的东安鸡挺好吃的，也很正宗，然后跟家里的味道差不多。我从读大学开始就来这里吃了。今天我们到这来，就是慕名而来这个东安鸡，啊、嗯，很不错。你这喷面了没有？配了，喷面得绝配。技法不同，辣味当道，人生百味，荡气回肠。百花齐放的各地香菜，拿滋味孕育着世代味蕾，用烹食惊艳着百年时光，为每一位食客呈现着沉淀千年的历史底蕴。在万千世界中，与你我相知相遇，我们在长沙，在湖南。也期待与你不期而遇。